வெல்கம் பேக் டு திராவுலா வியூவர்ஸ் இவ்வளோ நாள் சவுத் அந்தமான் சுற்றி பார்த்தோம் இனி நார்த் அந்தமானும் மிடில் அந்தமானும் இருக்கிற பிளேசஸ்லாம் டூர் போகலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரூட்டை பார்க்குறப்பவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஏன்னா ரூட்க்கு நடுவில் கடல் தான் இருக்குது அதனால் கப்பலில் கிராஸ் பண்ணி விடுவாங்க அதை தாண்டி தான் மிடில் அந்தமான் ரீச் பண்ண முடியும் நாங்கள் ஏர்லி மார்னிங் மூன்றரைக்கு கிளம்பிட்டோம் இந்த ஊரில் யார் வீட்லேயும் மாட்டு கோட்டை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா போகிற ரூட் ஃபுல்லாகவே ரோட்டில் தான் மாடு தூங்குது மில்க் ஷார்டேஜ் காரணமாக நிறையா கடையில் டீ காஃபிக்கு பால் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நாங்கள் எதுக்கு இவ்வளோ ஏர்லியாக கிளம்பினோம்னா இங்கே ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்குது இந்த செக் போஸ்ட் ஆறு மணிக்கு தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க கார்லாம் வரிசையாக தான் போகும் ஓவர் டேக் பண்ணக்கூடாது நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் போகணும்னு ஏகப்பட்ட ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஏன் இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்னா இது ஜார வாசனை காட்டு வாசிங்க வாழ்கிற இடம் இந்த செக் போஸ்ட் ரூட்டு முடிகிற வரைக்கும் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் அலவுட் இல்லை ஜாரவாச ஃபோட்டோ எடுத்தால் உள்ள தூக்கி போட்டுருவாங்க காட்டு வாசின உடனே இவங்க லாங்குவேஜே இல்லாமல் ரொம்ப ராவாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்காதீங்க இப்போல்லாம் கவர்மெண்ட் ஹெல்ப்போட இவங்க நல்லா ஹிந்தி பேசுகிறாங்க நாங்கள் போகிறப்போ எங்கள் காரை ஸ்டாப் பண்ணி ரெண்டு குட்டி ஜாரவா பசங்க பானி பானின்னு கேட்டாங்க பட் இவங்களுக்கு சாப்பிட எதுவும் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு நம்ம கிட்டேருந்து போகிற பாக்டீரியாவுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்காது அதனால் அவங்க உயிர் இழக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி கொடுக்காமல் போயிட்டோம் பாராட்டங்கு ரீச் பண்ண உடனே அங்கே பக்கத்தில் லைம் ஸ்டோன் கேவுக்கு போட் டூர் போகலாம் ஆனால் நாங்கள் போனது மண்டே அன்றைக்கி லைம் ஸ்டோன் கேவ்ஸ் அலவுட் இல்லை ஸோ ரிட்டர்ன் வரப்போ பார்த்துக்கலாம்னு நெக்ஸ்ட் மிடில் அந்தமானுக்கு கிளம்பிட்டோம் மிடில் அந்தமான் போகிற ரூட்டில் ரங்கத்துங்கிற இடத்துல நிறையா பீச்சஸ் இருக்குது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த பீச்சு ஆம்குஞ்சு பீச் இந்த பேரை கேட்ட உடனே ஆமை முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறிக்கிற இடம்னு நினச்சோம் நெக்ஸ்ட்டு மாரிசதரா பீச்சுக்கு போனோம் லோக்கலில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபேமிலியோட ஒன் டே பிக்னிக் போக இது ஒரு நல்ல ஸ்பாட்டு மற்றபடி பெருசாக இந்த இடத்துல ஒன்றும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு தானி நல்லா மேங்ரூவ் வாக்வே ரீச் பண்ணோம் அங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னா எழுநூறு மீட்டருக்கு நீங்கள் மேங்ரூவ் செடிகளுக்குள்ளே நடந்து போனால் எண்டில் சூப்பராக ஒரு பீச் போய் பார்க்கலாம் மேங்ரூவ் செடியெலாம் மட்டும்தான் கம்மி ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சால்ட் வாட்டரில் தாக்கு பிடிச்சி வளர முடியும் சுனாமி வரப்போ அதோட ஃபோர்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கும் இந்த மேங்ரூவ் செடி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உள்ளே போகிறப்போ டேர்டில் ஹேச்சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த கடல் ஆமைகள் கடலோரத்தில் மண்ணுக்குள்ளே முட்டை போட்டுட்டு கடலுக்குள்ளே போயிடும் இந்த முட்டையெல்லாம் மற்றவங்க எடுத்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுனால இந்த மாதிரி வைல்ட் லைஃப் டிவிஷன் இதை கூட்டுக்குள்ளே வச்சு பாதுகாப்பாங்க முட்டையிலிருந்து வெளியே வந்த குட்டி ஆமையை மறுபடி கடல்லையே விட்டுருவாங்க கரெக்டாக அந்த டைமில் முட்டை போட்ட அந்த கடல் ஆமையெல்லாம் மறுபடி அதே சேம் ஸ்பாட்டுக்கு வருமா ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் குழந்த பிறகுறப்போ அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவாங்கள்ல அந்த கல்ச்சர் ஆமையை பார்த்து தான் கற்றுக்கிட்டோம்னு சி டர்டில் ரிசர்ச்சர் ஒரிசா பாலு சொல்கிறாரு எப்படி டேர்டில் அதே ஸ்பாட்டுக்கு வருதுன்னா அது கடல் மேலே மிதந்துட்டே அலையோட்டம் போகிற ரூட்டில் அப்படியே வருமா 
இந்த மாதிரி ராஜேந்திர சோழன் கடலில் போய் ஒரு ஊரை அட்டாக் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் ஊருக்கு வர டேர்டில்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாராம் சென்னையில் இருக்கிற திருவான்மையோட பழைய பேர் திரு ஆமையூர்னு இருந்துச்சான் ஆமைக்கு நூற்றி நாற்பது கோவிலில் செலை வச்சுருக்காங்கனும் டேர்டில்ஸ் பற்றி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அது தெரிஞ்சுக்க ஒரிசா பாலுவோட வீடியோஸ் பாருங்கள் இந்த கடல் ஓரத்தில் இந்த மாதிரி நிறைய டேர்டில் நெஸ்டிங் பிளேசஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் நார்த் அந்தமானில் இருக்கிற டிக்லிப்பூர் போயிட்டோம் இங்கே காளிப்பூர் பீச்சில் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு பேய் வருமான்னு கேட்காதீங்க ஆமாம் வருமா அதோடய குட்டியை பார்க்க அதை நீங்கள் பார்க்க அங்கே இருக்கிற போலீஸும் வாலண்டியரும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நாங்கள் போனப்போ ஆமை வர சீசன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏர்லி மார்னிங் அஞ்சு மணிக்கு போனால் முட்டையில் இருந்து வெளியே வர அந்த டேர்டில்ஸை இவங்க தண்ணியில் விடுறத பார்க்கலாம் இந்த பீச் நாங்கள் தங்கி இருந்த ரெசார்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது டிக்லிப்பூரில் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் எங்கே ஸ்டே பண்ணலாங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார